வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எஸ்பிஐ பேங்கில் இன்டர்நெட் பேங்கிங் எப்படி ஓப்பன் பண்ணி அதை எப்படி ஆக்டிவேஷன் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பதில் நான் டீட்டெயில் தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எஸ்பிஐ பேங்கில் வந்துட்டு நம்ம ஆன்லைன் பேங்கிங் அதாவது இன்டர்நெட் பேங்கிங் எப்படி நம்ம வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது புதுசாக எப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணி அந்த இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை வந்துட்டு எப்படி நம்ம ஆக்டிவேஷன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ப்ரௌசரில் போயிட்டு எஸ்பிஐ இன்டர்நெட் பேங்கிங் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க எஸ்பிஐ இன்டர்நெட் பேங்கிங் அப்படின்னு எஸ்பிஐ நெட் பேங்கிங் அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு இதில் வர்ற ஃபஸ்ட்டு வெப்சைட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் அந்த ஃபஸ்ட்டு வெப்சைட்டு இந்த வெப்சைட்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இந்த வெப்சைட்டை ஓப்பன் பண்ணால் இந்த மாதிரி தான் ஓப்பன் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு கண்டினியூ டூ லாகின் அப்படின்னு இருக்கு பாருங்கள் இந்த ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நியூ யூசர் அண்ட் ரிஜிஸ்டர் அப்படின்னு இருக்கு பாருங்கள் இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி நம்ம நியூ யூசர் அதனால் வந்துட்டு இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கிறோம் நியூ யூசர்னு இருக்கு பாருங்கள் இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நியூ யூசரை கிளிக் பண்ணதும் நமக்கு இந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் பார்த்துக்கோங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பர் சிஐஎஃப் நம்பர் அப்புறம் வந்துட்டு உங்களோட பிரான்ச் கோடு கண்ட்ரி கோடு அப்புறம் ரிஜிஸ்டர் மொபைல் நம்பர் அப்புறம் ஃபெசிலிட்டி ரிக்யூஸ்ட் இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் தான் இருக்குது இவ்வளோ தான் ஃபில் பண்ண வேண்டிய இருக்கும் நீங்கள் உங்களோட பேங்க் பாஸ்புக் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதை பார்த்து நீங்கள் ஈஸியாக ஃபில் பண்ணிடலாம் இனிஷியலாக அவங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பரை வந்துட்டு என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து என்னோட அக்கௌண்ட் நம்பரை என்ட்ரு பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிஐஎஃப் நம்பர் அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க உங்களோட பேங்க் பாஸ்புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா சிஐஎஃப் நம்பர் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அந்த நம்பரை இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு சிஎஃபை நான் சிஐஎஃப் நம்பர் வந்து என்ட்ரு பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பேங்க்கோட பிரான்ச் கோடு ஒரு ஃபைவ் டிஜிட் கோடு வரும் அதை நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இதா இந்த ஃபைவ் டிஜிட் கோடு எப்படி பார்க்குறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பேங்க் பாஸ்புக்லேயே வந்து ஐஎஃப்எஸ்சி கோடு அப்படின்னு இருக்கும் பாருங்கள் அதில் லாஸ்ட்டு ஃபைவ் டிஜிட் நம்பரை என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க அதுதான் உங்களோட பிரான்ச் கோடு நெக்ஸ்ட் உங்களோட கண்ட்ரியை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு உங்களோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மொபைல் நம்பரை என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபெசிலிட்டி சர்வீஸ்ன்னு இருக்கு பாருங்க இதில் வந்துட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மூணு ஆப்ஷன் வரும் இதில் வந்து ஃபுல் ட்ரான்சாக்ஷன் ரைட் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த கேப்சா கோடை வந்து இதெல்லாம் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சப்மிட் அப்படிங்கிற பட்டன் இருக்கு பாருங்கள் இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்மிட் கொடுத்துருங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களோட மொபைலுக்கு ஒரு ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு வரும் அந்த ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டை வந்துட்டு இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எனக்கு இந்த ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு வந்து ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் அதை வந்து என்ட்ரு பண்ணுறேன் இதே மாதிரி உங்களோட ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டை நீங்கள் வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு கன்ஃபார்ம் கொடுத்துக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவேஷன் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு மெத்தடு வந்து காட்டுது இப்போ உங்களோட இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை வந்து ஆக்டிவேஷன் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹாவ் மை ஏடிஎம் கார்டு நீங்கள் உங்களோட ஏடிஎம் கார்டை வச்சும் ஆக்டிவேஷன் பண்ணிக்கலாம் இல்லை உங்கள் பிரான்ச்சை நீங்கள் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணி ஐ டு நாட் ஹேவ் ஏடிஎம்
இதை ஆக்டிவேட் டூ இயர் பிரான்ச் அதாவது உங்கள் பிரான்ச்சுக்கு போய் ஆக்டிவேஷன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்மகிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கையிலேயே ஏடிஎம் இருக்கும் ஏடிஎம் வச்சு ஈஸியாக நம்ம ஆக்டிவேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சப்மிட் கொடுத்துக்கோங்க இந்த ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் கொடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆக்டிவேஷன் மெத்தடு வந்துவிட்டோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட உங்கள் கார்டு அதாவது ஏடிஎம் கார்டோட நம்பர் சிக்ஸ்டீன் டிஜிட் நம்பர் இதில் அதோட வேலிடிட்டி மந்த்து எக்ஸ்பெரி மந்த்து எக்ஸ்பெரி இயரு கார்டு ஹோல்டரோட நேமு இதில் உங்களோட பின் நம்பர் இவ்வளோத்தையும் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நான் இப்போது என்னோட கார்டு நம்பரை வந்துட்டு இதில் என்ட்ரு பண்ணுறேன் அதே மாதிரி நீங்களும் வந்துட்டு என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் என்னோடய கார்டோட நம்பரை வந்து நான் என்ட்ரு பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்பரி மந்த்து அண்டு டேட்டை வந்து என்ட்ரு பண்ணணும் எக்ஸ்பரி மந்த்து என்ட்ரு பண்ணிக்கிறேன் இதெல்லாம் எக்ஸ்பரி இயரை வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இதில் கார்டு ஹோல்டரோட நேம் அந்த கார்டு ஹோல்டரோட நேம் இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு அந்த ஏடிஎம்மோட பின் நம்பரை இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் உங்களோட கார்டு நம்பர் இதில் வந்துட்டு எக்ஸ்பரி மந்த்து எக்ஸ்பரி இயரு இதில் அந்த கார்டு ஹோல்டரோட நேமு இதில் அந்த ஏடிஎம்மோட ட்ரான்சாக்ஷன் பின் நம்பர் நீங்கள் வந்துட்டு அமௌண்ட் எடுக்கிறதுக்காக ஏடிஎம்மில் போடுற அந்த பின்னை இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த கேப்சாவை இதில் பார்த்து டைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போது கேப்சாவை டைப் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ப்ராசஸ் அப்படின்ட்டு பாருங்க இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட கார்டு நம்பர் எல்லாமே என்ட்ரு பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு ப்ராசஸ் கொடுக்கும்போது இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் இப்படி ஓப்பன் ஆகும்போது உங்களுக்கு டெம்பரவரியாக ஒரு ஐடி வந்துட்டு ஓப்பன் ஆகும் அந்த டெம்பரவரி ஐடி நம்பர் வந்து இது தான் அந்த டெம்பரவரி பாஸ்வேர்டை வந்து நீங்கள் இப்போ கிரியேட் பண்ணணும் இப்போ இந்த டெம்பரவரி ஐடி நம்பரை வந்துட்டு எழுதி வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்துட்டு இது தான் என்னோடய லாகின் ஐடி நம்பர் அதாவது லாகின் ஐடியில் நம்ம இந்த நம்பர் தான் என்ட்ரு பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்மளோட யூசர் நேம் வந்துட்டு கேட்கும் பாஸ்வேர்டு கேட்கும் லாகின் நேம் வந்துட்டு இது இனிமேல் லாகின் பாஸ்வேர்டை நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் இதை வந்துட்டு எப்படின்னா ஒரு அப்பர் லெட்டர் மீதி எல்லாமே லோயர் லெட்டரோ இல்லை வந்துட்டு உங்களோட நேம் வந்துட்டு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்போ என்னோடய நேம் வந்துட்டு மணி அப்படின்னா நான் வந்துட்டு மணிங்கிறத எம் வந்து கேபிட்டல் லெட்டரில் போட்டுக்கிறேன் மற்ற லெட்டரை வந்துட்டு எம்ஏ என்ஐ அதை வந்துட்டு ஸ்மால் லெட்டரில் போட்டுட்டு அட் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அப்படின்னு நான் வந்துட்டு என்ட்ரு பண்ணிக்கிறேன் இது மாதிரி உங்களோட நேமில் ஏதாவது ஒரு லெட்டரை கேப் லெட்டராக வச்சுங்க மற்ற லெட்டரை ஸ்மால் லெட்டராக வச்சுட்டு அட்டு வச்சு அதுக்கப்புறம் சம் நம்பர்ஸை ஆட் பண்ணி உங்களோட லாகின் ஐடியை வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணால் அவங்களோட பாஸ்வேர்டு வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஈஸியாக வந்துட்டு லா பாஸ்வேர்டை வந்து ஆக்செப்ட் பண்ணிக்கும் வந்துட்டு ரிட்டர்ன் ஆகாது இப்போ நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ சப்மிட் கொடுக்குறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு இப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல்லியாக ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு நம்மளோட ரிஜிஸ்டர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்படின்னு வந்துருச்சு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ண அந்த பேஜுக்கு வந்துடுங்க அதாவது நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நியூ ரிஜிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்துக்கு வந்துடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு ஓப்பன் ஆகும் இந்த இடத்துக்கு வந்துடுங்க இந்த இடத்துக்கு வந்தீங்கன்னா மறுபடியும் கண்டினியூ டு லாகின் அப்படின்னு இருக்கு பாருங்கள் இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் வந்துட்டு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு அப்படின்னு இருக்கு பாருங்கள் இந்த பேஜுக்கு இப்போ வந்துடுங்க இப்போது நம்மளுக்கு டெம்பரவரியாக ஒரு லாகின் ஐடி ஒன்று ஓப்பன் ஆச்சு பாருங்கள் அந்த நம்பர் 
டெம்பரவரியாக ஒரு நம்பர் வந்து ஓப்பன் ஆகிருக்கு இதை எழுதி வச்சுக்கோங்கன்னு சொன்னால் அந்த நம்பரை வந்துட்டு இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கிறேன் இப்போது அதுதான் என்னோடய யூசர் ஐடி நான் இப்போ அதை என்ட்ரு பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ என்ட்ரு பண்ணுற இந்த ஐடி வந்து ஒரு டெம்பரவரி ஐடி அதாவது நம்ம ஒரு லாகின் ஐடியாக கிரியேட் பண்ணி எஸ்பிஐ பேங்க் அந்த வெப்சைட் உள்ளே போய் நம்ம நம்மளோட ஒரிஜினல் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை வந்து கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு இனிஷியலாக கொடுக்குற ஒரு டம்மி அதாவது ஒரு டூப்ளிகேட் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை தான் நம்ம வந்து இப்போ கிரியேட் பண்ணோம் அதோட யூசர் நேமு தான் வந்துட்டு நம்பரில் இருக்கும் அதை தான் இங்கே என்ட்ரு பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு அதோட கிரியேட்டிங் பாஸ்வேர்டை இங்கே என்ட்ரு பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு இதை என்ட்ரு பண்ணி உள்ளே போய் நம்ம அடுத்த நமக்குன்னு ஒரு யூசர் நேமையும் பாஸ்வேர்டையும் கிரியேட் பண்ண பிறகு இதில் இப்போது யூஸ் பண்ணுற இந்த நம்பரில் இருக்கிற எந்த யூசர் நேமோ பாஸ்வேர்டும் வந்து வேஸ்ட்டு தான் நீங்கள் அதோடு இதை வந்து மறந்துடுங்க இது வேஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கிரியேட் பண்ணுற அந்த யூசர் நேமும் பாஸ்வேர்டும் தான் நமக்கு முக்கியம் அதுதான் உங்களோட லாகின் யூசர் நேம் லாகின் பாஸ்வேர்டு இதை மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நான் இப்போ அந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை வந்துட்டு என்ட்ரு பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு இதோட பாஸ்வேர்டு நம்ம கிரியேட் பண்ண பாஸ்வேர்டை என்ட்ரு பண்ணிக்கிறேன் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு லாகின் கொடுத்துக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போது லாகின் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட யூசர் நேமை வந்துட்டு நீங்கள் தான் வந்துட்டு இப்போ கிரியேட் பண்ணிக்கணும் உங்களோட யூசர் நேமை இதில் டைப் பண்ணிவிட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா செக் டூ நான் இருக்கு பாருங்க செக் டூ செக் யூசர் நேம் அவைலபிலிட்டி அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் போயிட்டு உங்களோட நேமை வந்துட்டு இருக்குதா அதாவது ஜிமெயிலில் ஒரு நேமை நம்ம வந்துட்டு கரெக்டாக நம்ம செட் ஒரு நேம் நம்மளோட நேமே ப்ரொவைட் பண்ணால் அதை ஆக்செப்ட் பண்ணாது அது ஒரு நேமாக வந்து கொடுக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம நேம் வந்துட்டு இதில் அவைலபிலிட்டியாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ நான் வந்துட்டு இந்த நேமை டைப் பண்ணிவிட்டு அவைலபிலிட்டி செக் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேமில் ஏற்கனவே நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு வருது ஸோ இந்த நேம் வந்துட்டு செட் ஆகலை நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் வேறு நேமை ப்ரொவைட் பண்ணுங்கள் அப்போது இப்போ நான் புதுசாக மறுபடி ஒரு நேமை கிரியேட் பண்ணுறேன் இடல ஸ்பேஸ் விடாதீங்க கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போது இதில் போயிட்டு செக் அவைலபிலிட்டியில் போயிட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த நேம்லேயும் இல்லைன்னு வருது ஸோ மறுபடி போட்டுக்கோங்க இப்போது இந்த நேமில் அவைலபிலிட்டியாக இருக்குன்னு பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா யூசர் நேம் அவைலபிள் அப்படின்னு வந்துச்சு பாருங்கள் இதே மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு நேமும் இதில் போட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு சூட் ஆகிற நேம் வந்து கிடச்சிருச்சுன்னா அந்த நேமை வந்துட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு ஓகேனா நீங்கள் அந்த நேமையும் யூசர் நேமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது அந்த நேமை வந்துட்டு நோட் பண்ணி எழுதி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஆக்செப்ட் அப்படின்னு இருக்கு பாருங்கள் ஐ ஆக்செப்ட் இதில் டிக் பண்ணிக்கோங்க டிக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு சப்மிட் அப்படிங்கிற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி தான் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்துட்டு உங்களோட நியூ பாஸ்வேர்டை வந்துட்டு கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம டெம்பரவரியாக ஒரு பாஸ்வேர்டு கிரியேட் பண்ணோம் அதே ஃபார்மேட்டில் இதில் வேறு ஒரு நியூ பாஸ்வேர்டை வந்துட்டு நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி உங்களோட நேமில் ஏதாவது ஒரு லெட்டர் வந்துட்டு அப்பர் லெட்டர் லோயர் லெட்டராக வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் லெட்டர் தான் அப்பர் லெட்டராக வைக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை உங்களோட நேமில் மிட்டில் ஒரு லெட்டர்ஸை வந்து அப்பர் லெட்டராக வச்சுட்டு மீதி எல்லாத்தையுமே லோயர் லெட்டராக வச்சுக்கோங்க அப்புறம் அட்டு போட்டு அதுக்கு அடுத்தது ஒன்லேருந்து நைனுக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு நம்பர் ஒரு த்ரீ டிஜிட்லேயோ ஃபோர் டிஜிட்லேயோ இல்லை டூ ஜிட்டு டூ டிஜிட்லேயோ ஒரு நம்பரை வந்துட்டு நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்துட்டு நான் என்னோடய பாஸ்வேர்டை கிரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் என்ன கன்ஃபார்ம் அப்படிங்கிற பட்டன் இருக்கு பாருங்கள் இதை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆகிடுச்சு பாருங்க
இந்த மாதிரி தான் பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா உங்களோட என்டர் யுவர் ப்ரொஃபைல் பாஸ்வேர்டு உங்களோட ப்ரொஃபைலோட பாஸ்வேர்டை இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு அதையே பாஸ்வேர்டை இதில் ரீ என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின்ஸ் இப்போ நான் வந்துட்டு அங்கே கொடுத்த சேம் பாஸ்வேர்டு தான் இங்கேயே நான் என்ட்ரு பண்ண போகிறேன் இதுக்கு சேம் பாஸ்வேர்டு தான் வைக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்தது லாகின் பாஸ்வேர்டு இது வந்து உங்கள் ப்ரொஃபைல் பாஸ்வேர்டு ரெண்டுமே வேறு வேறு க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் நான் வேறு வேறு க்ரியேட் பண்ணலாம் சேம் தான் வைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிண்ட் கொஸ்டின் அதாவது உங்களோட அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒரு கொஸ்டின் இதில் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அந்த இந்த கொஸ்டினுக்கு இதில் ஆன்சர் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஆன்சர் வந்து ஆன்சரை டேரெக்டாக கொடுக்காமல் ஏதாவது நம்பரில் கொடுங்க இப்போ அதோட கிண்ட்ஸை வந்து ஆன்சரை நான் இதில் கொடுக்குறேன் எல்லாமே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மறந்துடாதீங்க நெக்ஸ்ட்டு உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் அது அதுவே ஆல்ரெடி வந்துட்டு நீங்கள் உங்கள் பேங்கில் கொடுத்துருப்பீங்க ப்ரொவைட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு உங்கள் பர்த்து ப்ளேஸ் நீங்கள் எங்கே வந்து பிறந்தீங்க அப்படிங்கிறத இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க உங்களோட ப்ளேஸ் நேமை நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரி உங்களோட கண்ட்ரி நேம் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு உங்களோட மொபைல் நம்பர் இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு சப்மிட் அப்படிங்கிற பட்டன் இருக்கு பாருங்கள் இதில் போய்ட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ப்ரொஃபைல் பாஸ்வேர்டும் லாகின் பாஸ்வேர்டும் சேமாக கொடுத்தேன் அதனால் எரர் காமிக்குது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபைல் பாஸ்வேர்டுக்கு எந்த பாஸ்வேர்டை செட் பண்ணிங்களோ சேம் பாஸ்வேர்டு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணாதீங்க வேறு டிஃப்ரெண்ட் பாஸ்வேர்டு ப்ரொவைட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டையுமே நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் வேறு பாஸ்வேர்டு வந்து என்ட்ரு பண்ணணும் சொல்லுது நான் இப்போ மறுபடியும் வேறு பாஸ்வேர்டு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் இதுதான் உங்களோட ப்ரொஃபைல் பாஸ்வேர்டு என்ட்ரு பண்ணிட்டேன் சேம் தான் நீங்கள் வந்துட்டு அந்த பாஸ்வேர்டை வந்து கரெக்டாக சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் பாஸ்வேர்டு வந்துட்டு கரெக்டாக சேம் பாஸ்வேர்டு போட்டதுனால வந்து ரிட்டன் ஆயிடுச்சு இதில் வந்துட்டு அவங்களோட ஆன்சரை என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க கிண்ட் ஆன்சரை என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு அவங்க ப்ளேஸ் ஆஃப் பர்த்து அதை என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டுக்குமே நான் தனித்தனியாக பாஸ்வேர்டு கொடுத்துருக்குறேன் ப்ரொஃபைல் பாஸ்வேர்டு வேறு லாகின் பாஸ்வேர்டு வேறு இந்த மாதிரி பாஸ்வேர்டு கொடுத்தா மட்டும்தான் ஆக்செப்ட் ஆகுது ஸோ நீங்களும் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாஸ்வேர்டு ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பீங்க அது உங்களோட லாகின் பாஸ்வேர்டு அதாவது உங்களோட இன்டர்நெட் பேங்கிங்க்கு உள்ளே வர்றதுக்காக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிற பாஸ்வேர்டு ப்ரொஃபைல் பாஸ்வேர்டுங்கிறது வேறு இந்த பாஸ்வேர்டு ரெண்டு பாஸ்வேர்டையுமே நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு இது ஆக்செப்டே ஆகுது ஸோ ரெண்டுக்கும் சேம் பாஸ்வேர்டு கொடுக்காதீங்க சேம் பாஸ்வேர்டு கொடுத்தீங்கன்னா ஆக்செப்ட் பண்ணாது இப்போ வந்துட்டு பாருங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லே அப்படின்னு விழுந்துருச்சு பாஸ்வேர்டு சேஞ்ச் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராசஸ் அப்படிங்கிற பட்டன் இருக்குது பாருங்கள் இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ப்ரொஃபைல் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு இதில் போயிட்டு நம்ம வந்துட்டு ஃபுல் ட்ரான்ஸாக்ஷன் ரைட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்து சப்மிட் கொடுத்துருங்க இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்பவே சிம்பிளான மெத்தடு தான் ஈஸியாக நீங்களே வந்துட்டு உங்களோட ஐயோ உங்களோட எஸ்பிஐ பேங்க் இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை வந்துட்டு நீங்களே வந்து ஈஸியாக வந்து 
ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி நீங்களே வந்துட்டு ஆக்டிவேஷனும் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்பவே சிம்பிளான மெத்தடு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை பார்த்து நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பாஸ்வேர்ட் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் நான் சொல்லிட்டேன் எந்த மாதிரி நீங்கள் பாஸ்வேர்ட் ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பாஸ்வேர்டை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிக்கோங்க அப்படி நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்பு வந்து ஈஸியாகவே முடிஞ்சிடும் நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் கார்டு நம்பர்லாம் என்டர் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கரெக்டாக என்டர் பண்ணுங்கள் ஒரே டைமில் முடிச்சுருங்க இல்லைனா மறுபடியும் ரீசெட் ஆகும் ஃபஸ்ட்லேருந்து மறுபடியும் நீங்கள் வர வேண்டி இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபைனலாக அப்கிரேட் ஆக்சஸ் லெவல் அப்படின்னு ஒன்று வரும் இதில் வந்துட்டு உங்கள் மொபைலுக்கு ஒரு ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு வரும் அதை என்ட்ரு பண்ணி கன்ஃபார்ம் கொடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்போது நான் வந்துட்டு அதை ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டை வந்துட்டு என்ட்ரு பண்ணியாச்சு என்ட்ரு பண்ணதும் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ரெக்யூஸ்ட் ஆக்செப்ட் ஆகிடுச்சு என்னமோ வந்துட்டு நான் பேமெண்ட் வந்து ஃபுல் ப்ராசஸ் பண்ணலாம் ரொம்பவே சிம்பிளான மெத்தட் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் டோட்டலாக நம்ம ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியாச்சு இதே மாதிரி இந்த வீடியோவை பார்த்து நீங்கள் வந்துட்டு ஈஸியாக வந்துட்டு உங்களோட எஸ்பிஐ அக்கௌண்ட்டில் நீங்களும் வந்து இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை ஈஸியாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்க முடியும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரீப்ளை பண்ணுறேன் ஈஸியாக நீங்கள் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து அடுத்தவங்கள்ட கொடுத்து நீங்கள் உங்களுக்கு இன்டர்நெட் பேங்கிங் வந்து ஓப்பன் பண்ண அவசியமே இல்லை நீங்களே வீட்டில் இருந்தபடியே உங்கள் சிஸ்டத்தில் இருந்து நீங்களே வந்து இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை வந்து ஓப்பன் பண்ணி அதை நீங்களே வந்து ஆக்டிவேஷனும் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பேங்க்குக்கு போய் அலையணும் அப்படிங்கிற எந்த அவசியமே இல்லை எல்லா டிரான்சாக்ஷனுமே நீங்கள் இதிலேயே முடிச்சுக்கலாம் ரொம்பவே சிம்பிளான மெத்தட் தான் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபைனலாக ஒரு சின்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் வந்துட்டு இனிஷியலாக வந்துட்டு உங்களோட லாகின் பேஜை ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு என்ட்ரு பண்ணும்போது சம்டைம் உங்களுக்கு வந்துட்டு பேஜ் ரீலோட் ஆனாலோ நெட்டு கனெக்ட் ஆனாலோ உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த பேஜ் வந்து வெளியே வந்துடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களோட யூசர் நேம் அதாவது டெம்ப்ரவரியாக நீங்கள் யூசர் நேமை வந்துட்டு உங்களுக்கு கிரியேட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ரீலோட் ஆகி உங்களுக்கு அந்த பேஜ் வந்துட்டு அப்படியே ஸ்ட்ரக்காகி நின்றுருச்சு இல்லை வந்துட்டு ரீலோட் ஆகுது அப்படின்னாலே வந்துட்டு நீங்கள் இது வரைக்கும் ஃபில் பண்ணது எல்லாமே கேன்சல் ஆயிரும் நீங்கள் இதுக்காக வந்துட்டு எதுவுமே கேர் பண்ண தேவையில்லை பார்த்தீங்கன்னா நானே வந்துட்டு ஒரே டைம்லலாம் பண்ணல ஒரு டைம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்துட்டு நெட்டு வந்து ப்ராப்ளம் ஆச்சுது நான் ரெண்டாவது டைம் மறுபடியும் ஃபஸ்ட்டில் வந்து ஃபில் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் உங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பர் உங்களோட சிஐஎஃப் நம்பர் அந்த ஃபஸ்ட்டு பேஜ்லேருந்தே வாங்க மறுபடியும் வந்துட்டு மறுபடியும் ஏடிஎம் வச்சு ஆக்டிவேஷன் பண்ணுங்கள் இந்த ஏடிஎம் ஆக்டிவேஷன் ஏடிஎம் நம்ம கார்டை வச்சு நம்ம ஆக்டிவேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இந்த இந்த மாதிரி சம்டைம் வந்துட்டு ரீலோட் ஆகலாம் இல்லை நெட் பிஸி வரலாம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த வெப்சைட் வந்துட்டு பிஸியாக இருக்கலாம் இதனால் வந்துட்டு உங்களுக்கு டெம்பரவரி யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு கிடைக்காது அது வரைக்கும் நீங்கள் வந்துட்டு இடையில எத்தனை வாட்டி கேன்சல் ஆனாலும் நீங்கள் வந்து கேர் பண்ண தேவையில்லை மறுபடியும் ஃபஸ்ட்லேருந்து ஒருக்க நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் வந்துட்டு இது நார்மலாக வந்துட்டு எல்லாருக்குமே இதே ப்ராப்ளம் வரும் நான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் ஒரே டைமில் நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்லாம் நீங்கள் வந்துட்டு எதுவுமே நினைக்க தேவையே இல்லை நானும் ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் வந்துட்டு ட்ரை பண்ணி அப்படி தான் வந்துட்டு நான் பண்ணேன் ரெண்டு டைம் எனக்கு லோ பேஜ் வந்து ரீலோட் ஆகிடுச்சு ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு இதை வந்துட்டு மனசில் வச்சுக்கோங்க ஐயோ ரீலோட் ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறது விட்ட பேஜ்லேருந்து எப்படி ஃபில் பண்ணுறது அப்படிலாம் நினைக்காதீங்க மறுபடியும் ஃபஸ்ட்லேருந்து ஃபில் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு டெம்பரரி லாகின் கிடச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு லீ ரீலோட் ஆகிடுச்சிது அப்படின்னா இனிஷியலாக நீங்கள் வந்துட்டு லாகின் பேஜில் போய்ட்டு உங்களோட டெம்பரரி லாகினை வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணி அது மூலமாக நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே வந்துட்டு டெம்பரரி லாகின் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு உங்களோட யூசர் நேம் லாகின் கிரியேட் ஆகும் உங்களோட யூசர் நேம் லாகின் வந்து கிரியேட் ஆகி சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணும்போது அதுக்கப்புறம் ரீ ரீலோட் ஆனாலோ நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட நார்மல் அவங்களோட ஒரிஜினல் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை என்ட்ரு பண்ணி மறுபடி நீங்கள் வந்து அந்த பேஜை வந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் உங்களோட இமெயில் ஐடி எல்லாமே நீங்கள் வந்துட்டு அதில் ப்ரொவைட் பண்ணி அப்டேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் வந்துட்டு நான் ஒரே டைமில் பண்ணிட்டேன் அவங்களுக்கு ரெண்டு டைம் லோட் ஆகும்போது ஐயோ எப்படி பண்ணுறது தெரியல இப்படி ரீலோட் ஆயிடுச்சு அவங்க ஒரே டைமில் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்லாம் நினைக்காதீங்க ஃபஸ்ட்லேருந்து நீங்கள் மறுபடியும் பண